in this lecture we are going to learn about uh, the classification basic classification of fungi how many types of fungi are there the the basic uh, major classes of fungi their characteristics and life cycle how they reproduce and in this lecture i am going to cover three classes that is zygomycota chytridiomycota and glomeromycota now if we talk about uh, classification of uh, fungi it is currently uncertain the major six classes or seven classes you can six classes are here two major uh, six classes are here but sub classes are also uh, under investigation due to the diverse nature of its dna and biochemical analysis originally they were considered a part of plant kingdom but they are more closely related to animals and because of this their diversity they are placed in a separate phylum the first class uh, of fungi which we are going to study today is zygomycota zygomycota uh, the fungi included in this class are informally known as zygomycetes they are, are saprobic that means the most of them uh, live on decaying plants and animals matter in the soil a uh, few are parasites of plants insects and animals including humans they have coenocytic hypha that is aseptic which means they that is not having a, any kind of segmented or septate uh, between cells and the coenocytic hypha have many haploid nuclei the hypha called rhizoids they extend into the uh, bread or any other new uh, substrate and absorb nutrients from there uh, sexual they uh, display both sexual and asexual reproduction sexual production produces tough thick wall zygotes called as zygospores that can remain dormant for a very long period of time if the environment is not favorable for the fungal growth and the structure then breaks down to form spores which are often known as zygospores asexual spores develop in the sporangia which are uh, present at the tips of the aerial hyphae and they are usually dispersed by wind the mold uh, rhizopus stolonifer is a common member of this division the rhizopus grows on the surface of moist carbohydrates uh, carbohydrate rich foods such as breads fruits vegetables and their hypha uh, which are known as rhizoids they extend into the bread and absorb nutrients from there other hypha which are erect are known as stolons and they arch back into the substratum and then form new ry rhizoids other stolons uh, they remain erect and uh, they form sporangia which are filled with spores the spores which are black in color that gives the molded's char characteristic color rhizopus species usually reproduce asexually but if food is scarce then sexual reproduction occurs uh as you can see from here this can uh give you a clear um vision of how these um fungus is going to um uh, reproduce on a bread this is a bread mold the common bread mold and what happens that in sexual reproduction they needs a compatible strain of opposite mating types as you can see here the mating strain this one is from here and the other one is from there they extend they come close to each other and when two mating strains come close they release a hormone which is known as pheromone that initiates the formation of gametangia after fusion of the nuclei of two gametes from here uh they fuse together to form a zygote you can see here this is these mycelium 
these strains come together close together these strains and then they form this uh, structure which is gametangia and then they fuse together to form the fertilization will produce zygote this zygote uh, develops a thick rough black coat and becomes a dormant zygospore which you can see from here i'm uh, saying dormant if the environment is not suitable for them then it remains dormant uh, for a period of time and then it becomes a uh, when uh, the conditions are favorable then this zygote or zygospore will start germination and a, a new zygospore uh, a new rhizoid or stolon is formed and it bears the sporangium in which these spores are produced so this is a bread mold and this is uh, the asexual cycle which is uh, after germination is continuing from here and this is the sexual cycle uh, one member of uh, rhizopus uh, causes disease in uh, rice which is known as seedling blight zygomycetes uh, are important or significant to human welfare as well uh, for example one species of rhizopus is used in indonesia to produce a food called tempeh from boiled skinless soybean a very nutritive uh, protein and other zygomycete the mucor uh, species it, it is also used with its soybeans in asia to make a curd uh, known as sofo others are employed in the commercial preparation of some anesthetics birth control agents industrial alcohols meat tenderizers and yellow coloring which is used in margarine and butter substitute examples of uh, other species include mucor amoeba phyllus and phycomyces etc zygomycota jo class hai fungi ki ye zyada tar saprophytes hain that means dead matter pe ye grow karte hain iski jo most common type hai uh, rhizopus tolonifer jisko hum bread mold kehte hain umuman aapne dekha hoga jab aap kafi thode der ke liye chhod dete hain bread ko और उसको अगर वो थोड़ी मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है गर्मी तो एक मोल्ड ब्रेड के ऊपर आ जाती है दैट मोल्ड इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू दिस क्लास जाइगोमाइकोटा एंड दैट ब्रेड मोल्ड इज नोन एज राइजोपस टोलोनिफर ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस uh, कर सकते हैं सेक्जुअल और ए दोनों इनके कोइनोसाइटिक हाइफा होते हैं दैट मीन्स कि वो सेपरेट नहीं होते उसी एक ही Uh, आपके माइसीलियम के अंदर काफ़ी सारे हेप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं इनकी जो एक्सटेंशनस होती हैं माइसीलिया की यानी माइसीलियम बनाने के लिए वो राइजॉइड्स भी होती हैं स्टोलन्स भी होते हैं राइजॉइड्स जो है वो सर्फेस के अंदर रहेंगे और जो एरेक्ट हो जाते हैं राइजॉइड और ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बन जाते हैं ताकि स्पोरेंजियम बना सकें दोज आर नोन एज स्टोलन्स जाइगो इस जब हम सेक्जुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये एक थिक वॉल्ड जाइगॉड बना देता है जिसको जाइगोसपोर कहते हैं और ये काफ़ी दिनों तक गवर्नमेंट रह सकता है जब तक कि इसको फेवरेबल कंडीशंस ना मिले जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती तो देन इट स्टार्ट एज ए सेक्जुअल साइकिल अगेन बाय रिलीजिंग स्पोरेंजियम एंड यूजली स्पोर्स विच आर ब्लैक इन कलर दैट गिवस द पंजाइट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर Uh, they are of uh, import, uh, welfare importance as well क्योंकि एक स्पीशी राइजोपल्स की जो है इंडोनेशिया में उसको एक फूड बनाया जाता है विच इज़ नोन एज टेम्पे ये स्किलनेस सोयाबीन्स के थ्रू बनाया जाता है एक और जाएगो माइसी माइसीट है जो म्यूकॉर स्पीशी है ये एशिया में यूज़ की जाती है कर्ड बनाने के लिए विच इज़ नोन एज सोफो बहुत सारी कमर्शल प्रिपरेशन भी हैं इसकी ये एनेस्थेटिक्स के लिए भी यूज़ होता है बर्थ कंट्रोल एजेंट्स में भी इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स बनाने के लिए भी और जो येलो कलरिंग देखते हैं मार्जरीन और बटर में वो भी इस इनकी ही स्पीशी से बनाया जाता है नेक्स्ट क्लास इज काइट्रेडियोमाइकोटा काइट्रेडियोमाइकोटा जो है ये सिंपलेस्ट दे आर सिंपलेस्ट बन जाए बिलोंगिंग टू द क्लास क्राइटेरियो माइकोटा एंड दे आर कॉमनली नोन एज काइट्रेड्स they are free living members 
of uh, they are also saprophytic but free living members of this taxon uh, lives on plants or animal matter in fresh water mud or soil uh, some of them are also parasitic and uh, the parasitic chytrids uh, they infect aquatic plants and animals including insects uh, chytridiomycosis which is caused by Batraco chytrium dendro batidis. It is responsible for large scale mortality of amphibians worldwide. For some animals, this condition may be mild or less important, but this fungus has caused rapid infection in 110 species of harlequin frogs, which are native to tropical America, and in some cases, they have caused extinction. They are considered as most primitive of the fungi and it is thought that by some events um, they, there is a loss of flagellum in some advanced uh, genera. Uh, chytrids are unique among fungi in the production of a zoospore with a single posterior whiplash flagellum. They contain a whiplash flagellum. Chytrids uh, display a variety of life cycles which involves both asexual and sexual reproduction. Many are capable of degrading uh, cellulose and even keratin which enables the degradation of crustacean exoskeletons. Uh, they are microscopic in size and they may consist of single cell, a small multinucleate mass of mycelium and uh, that can penetrate the porous substrate of their uh, host. One of the um, model uh, chytrid which is used for research is uh, Echlomyces macrogynus. It has a complex life cycle that includes almost four types of sporangia and five developmentally uh, development uh, distinct spore types. Uh, as you can see from here, these are the chytrids. This is a sporangium, this is the rhizoid, and this sporangium is about 50 micrometer in size and it is growing between uh, pollen grains. The other one here, you can see from here, this is a parasitic chytrid and it is attaching itself to a green algae. So, uh, if you talk about chytrids, they chytrids they are, are considered as primitive या बहुत पहले और सबसे पहले जाने वाले फंजाएं हैं और इनके अंदर ये microscopic होते हैं, parasitic भी होते हैं. Commonly आपको fresh water, mud, soil में भी मिलते हैं और अगर parasites होते हैं तो ये aquatic plants और animals जिनमें insects मौजूद हैं उनको भी ये uh, अपना होस्ट बनाते हैं एक वर्ल्ड वाइड बीमारी जिसको काइट्रोडियोमाइकोसिस कहा जाता है इट इज अकरिंग ड्यू टू दिस क्लास और ये बहुत सारी एम्फीबियंस वर्ल्ड वाइड जो है उनकी मोर्टालिटी का वजह बने और तकरीबन कुछ ऐसी भी हैं जिन जो वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हो गई इनकी वजह से जिसमें एक फ्रॉग की एग्जांपल मैंने आपको बताई हार्लिक्विन फ्रॉग जो नेटिव है ट्रॉपिकल अमेरिका का इसकी वजह से उनकी स्पीशीज जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई इस दुनिया से सो so, इनको प्रमेटिव इसलिए कहा जाता है कि इनमें फ्लैजला मौजूद था और आगे आने वाली जनरल जो फंजाए की उनमें फ्लैजला आपको नज़र नहीं आता तो दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रमेटिव ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं साइज में और सिंगल सेल होता है इनके अंदर स्मॉल मल्टी न्यूक्लियट मास होता है माइसीलियम का और जो मॉडल हमारे पास काइट्रेड है जो यूज़ हो रहा है आपकी रिसर्च वगैरह में और स्टडी ऑफ फंजाई में वो एलो माइसिस माइक्रोगाइनस है जिसकी लाइफ साइकिल बड़ी कॉम्प्लेक्स है और इसमें तकरीबन फोर टाइप्स के स्पोरेंजिया भी देखे गए हैं और जब डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसकी तो उसमें डिस्टिंग स्पोर्स जो हैं वो तकरीबन पाँच तरह के नज़र आए uh, examples of uh, Chytridium mycota includes Elomyces, Blastocladiella, Physoderma, etc.
the third class is glomeromycota glomeromycetes uh, they are of critical ecological importance because they are mycorrhizal symbionts of vascular plants uh, we have studied this in uh, soil microbiology as well so it will give you a, a great understanding uh, of mycorrhizal symbionts uh, mycorrhizal fungi are they form important associations with the roots of almost all herbaceous plants and tropical trees um, they form association with the roots and this is a mutualistic relationship because both host plant and fungi benefit from it um, they benefit the break they benefit the host plant by facilitating the uptake of water and uh, providing essential mineral nutrients uh, to the plant which are otherwise not absorbed by the plant directly so they convert those uh, important nutrients from the soil and then uh, convert them into absorbable forms which are being absorbed by the plants and that includes plant phosphates and ammonium it it is it is present in it forms root nodules in the roots of uh, the, these vascular plants and they live there forming colonies they colonize their live there and that is actually the extension of root surface area and they penetrate the soil most uh, efficiently than the plant roots alone uh, they significantly improves the nutri nutrient uh, status of the plant um ex most mycorrhizal fungi they belong to one of the two groups they are either ectomycorrhiza and and endomycorrhiza or arbuscular mycorrhiza ectomycorrhiza they do not penetrate the uh, host root cells instead the fungal hyphae grow between and around cells uh, by contrast we can say arbuscular mycorrhizal hyphae they penetrate the host root cell wall but not the plasmid membrane these are uh, also uh, known as uh, they are uh, a, they actually don't reproduce sexually they they only produce a uh, reproduce asexually so in this way they provide uh, nutrient to plants and here you can see this the growth of uh, this is ectomycorrhiza and you can see clearly that it is forming its mycelium outside the cell wall it is anchoring here but it is colonizing outside the cell wall and this is the arbuscular mycorrhiza and it is penetrating inside the root cell this you can see this is the lumen now this is this region is the cell membrane it is not penetrating the cell membrane but extending inside the cell wall uh, placing a distance between uh, cell membrane and cell wall uh, if we talk about uh, the examples of ectomycorrhizae includes entoloma volitis and and if you're talking about arbuscular mycorrhizae that includes uh, gigaspora and glomus so now we we'll take a quick recap uh, quick recap zygomycetes are coenocytic the most are saprophytic one example is the common bread mold rhizopus tolonifer uh, sexual reproduction occurs through conjugation between a stra strains of opposite mating type zygomycetes are used in food and pharmaceutical manufacturing fungi belonging to chytridiomycota they produce motile spores Uh, as they have uh, uh, flesh uh, flagella most are saprophytic some reside in the rumen of herbivores that is inside the bodies of the herbivores these fungi are microscopic and they display both sexual and asexual reproduction glomeromycota they include mycorrhizal fungi that grows in association with plant roots and they serve to increase plant nutrient uptake Most mycorrhizal fungi are either ectomycorrhiza which do not penetrate the host plant cell or arbuscular mycorrhiza which grow between the plant cell wall 
एंड प्लाज्मा में ग्लोमरम आइकॉटा जो है वो माइक्रोराइजल फंजाए कहलाते हैं बिकॉज दे आर लिविंग इन सिम्बियोस विद द प्लांट्स प्लांट्स के साथ ये अपनी एसोसिएशन बनाते हैं और ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है प्लांट को भी और फंजाए को भी फंजाए अपने न्यूट्रेंट्स ले लेता है यानी डायरेक्टली उनको कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल शुगर्स जो हैं वो प्लांट से मिल जाते हैं जो उनकी ग्रोथ पे हेल्प करते हैं और इन रिटर्न ये फंजाए सॉइल में उन न्यूट्रेंट्स को जैसे जो लॉक्ड होते हैं उनको ये अनलॉक करते हैं जिनको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है डायरेक्टली जैसे अमोनियम हो गया जैसे फॉस्फेट्स हो गए सॉइल में जो मौजूद होते हैं इस तरह से प्लांट को भी फ़ायदा होता है और इन फंजाए को भी फ़ायदा होता है तो ये इस तरह की सिम्बियोस में रहते हैं और ये एक तरह की एक्सटेंशन होती है रूट्स की रूट नॉड्यूल की फॉर्म में जो सॉइल के अंदर डीप पेनेट्रेट कर जाते हैं और उसकी वजह से प्लांट की एंकरिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत दूर तक ये अपने जो है वाटर की एब्जॉर्बन को भी बेहतर बना सकते हैं इसके अलावा इसमें दो तरह के आपके पास ग्लोमेरा माइकोटा में फंजाए मौजूद हैं एक एक्टोमाइकोराइजा जो के बाहर यानी रूट सेल वॉल के बाहर कॉलोनाइज करते हैं और एक आपके पास आर्वेस्कुलर माइक्रोराइजा जो इनसाइड द सेल वॉल पेनिट्रेट करता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाता बल्कि एक डिस्टेंस मेंटेन रखता है और वहाँ से इनको न्यूट्रेंट्स मिलते हैं तो दीज आर द थ्री क्लासेज इन द नेक्स्ट लेक्चर आई कंक्लूड दिस सेक्शन ऑफ क्लासीफिकेशन विथ थ्री मोर क्लासेस नाउ फॉर योर सेल्फ टेस्ट योर सेल्फ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई आस यू इन द लाइफ सेशन विच क्लास ऑफ द फंजा वुड यू मोस्ट लाइकली फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स जो भी आपने क्लासेस पढ़ी हैं तीनों इनमें आप बताएं कौन सी क्लास किस में फॉल करती है टू वी कोल्ड ऑरेंज विच क्लास इज गोइंग टू फिट इन दिस एनवायरमेंट मड and three roots uh, that's all from now now i'll continue the next three classes in the next lecture thank you